Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Clau y el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un organizador para Stabilo Boss. En la descripción pueden encontrar un PDF con las piezas para que hagan el suyo. Está hecho para 23 piezas. ¿Y por qué 23? Pues porque para su 50 aniversario sacaron 4 colores pasteles nuevos. Aún no están disponibles en Latinoamérica, pero hay que pensar a futuro. El material que vamos a necesitar para este proyecto es foam board, regla o escuadra, exacto, pegamento, lápiz y el PDF impreso que puedes encontrar en la descripción. El PDF que encontrarán en el link es un poco diferente al que muestro en el video, ya que después de hacerlo hice unos ajustes para mejorar el organizador. Lo primero que hay que hacer y que es súper importante es verificar que hayamos impreso el documento al 100%, y para eso es este cuadro de control de 5 centímetros. Y ahora podemos cortar las piezas con todos los cuadros negros, que es donde irá nuestro estabilo. El siguiente paso es hacer nuestras piezas con foam board. Puede que los calques o que los pegues y cortes directamente en el material. O hasta puedes cambiar el material. Si te gustaría llevarlo a que te lo corten en láser, dime en los comentarios y con gusto puedo compartirte el archivo en vectores. Lo siguiente es cortar las piezas. Y esto es lo más tardado. Un tip que les puedo dar es que mantengan su cútero exacto afilado. Si ven que les cuesta trabajo cortar, hay que quitarle otro pedacito a esta navaja. Yo le corté a la mía unas 4 o 5 veces en total. Ahora es el momento ideal de pintar, forrar o adornar las piezas. Si bien puedes hacerlo al terminar, a mí me gusta por pieza. Utilicé dos hojas del kit Ya Llegó la Primavera de la marca Timeline, cuyo tamaño es perfecto, ya que miden 22 x 22 al igual que el largo del organizador. Para armar, lo primero es ir poniendo los soportes en el lateral. En el PDF actualizado no tendrán estas mini piezas de diferentes tamaños, sino que por cada piso habrá un soporte del mismo tamaño. Es más conveniente, más fácil de cortar y de armar. Arriba de cada soporte vamos a ir poniendo los pisos. Aquí yo hice un lado primero y después lo emboné con el otro. Pero otra manera de hacerlo y creo que es más sencillo es ir haciendo cada piso a la par con ambos laterales. Pero bueno, a veces me gusta complicarme la vida. Honestamente lo recomiendo al mismo tiempo. El PDF también tiene una base opcional, por si quieres darle un poco más de estabilidad. Aunque honestamente no creo que sea necesario. Pero si gustas puedes ponerlo, ya sea del mismo foam board o de otro material. Si lo vas a hacer con foam board, en vez de comprar un paquete tamaño carta como lo hice yo, necesitarás uno más grande, ya que la base no cabe por un centímetro. Y listo, ya puedes poner tu estabilo en tu nuevo organizador. Y eso fue todo. Si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y te responderé lo más rápido posible. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Nos vemos la próxima semana. Bye.